back in the 1960s, 70s, and up into the 80s, the Mexican government had a policy of self-sufficiency in grain. So the government would buy up the farmer's grain at a guaranteed price in order to keep their farmers in business. And then they would sell the grain at a price which was affordable so that everybody could buy tortillas at, at an accessible price. They also then had uh, agricultural extension services. They made sure that they did not overproduce so that the price of grain would drop too low. They kept a floor price under the grain because they had grain reserves. If the price got too high, they could release grain from the reserves. If the price got too low, they could buy up grain and keep it in the reserves. So it wasn't a perfect system, but it managed to keep farmers on the land. Francisco Javier Garcia, Navarro. Yo vengo de Coahuila. Yo en Coahuila piscaba algodón. Yo me vine a Estados Unidos por la cuestión de que se acabó el algodón, bajó. Y pues los compradores empezaron más preso ya el, el costo, lo que se le metía, ya no se sacaba el costo. Y fue por eso. The reason why small farmers go out of business in Mexico is that their markets are being flooded with very cheap grain from the United States. In the United States, the production of grain is highly subsidized. It's an export-oriented model, so what's happened is the transnational corporations are directly involved in production. They're the, they're the producers, they're the buyers, they're the sellers, they're the exporters, they're the importers, they're the whole works. So, so they're, they're winning big time. In the 80s, in the 1980s, the Mexican government changed their policies in an effort to drive the small farmers off the land and opening up the countryside to international investment in very large capital intensive projects like biofuels that don't employ people, financiers and industrialists in Mexico cemented those into international treaty, which is the North American Free Trade Agreement. Those policies were in their favor, but not in the favor of the small farmers. What is often <coughs> lost in the conversation is, what's the relationship between trade and the well-being of the population in general? And also, what's the cost of generating a dynamic that creates this kind of inequality? The price here is that it's too far away from the family, from La realidad mucha mucha gente piensa que vivir aquí es todo, pero no, no es todo. Le hace falta a uno el complemento que viene siendo la, la mujer de uno y sus hijos. Está uno aquí porque uno se es padre y, y trae hijos al mundo, es para mantenerlos uno, para darles a uno lo que puede uno. Porque yo no lo tuve y no quiero que sufran lo que yo, lo que yo sufrí. Bueno, nosotros del principio decíamos que no se debería incluir la agricultura en el Tratado de Libre Comercio. En general, no se debe eh, eh, incluir granos básicos, lácteos ni cárnicos. Nosotros seguimos manteniendo esto. The companies that buy up all this grain, which is cheap because it's being overproduced, uh, and who then dump it in places like Mexico, are making a killing. They make lots of money. ¿Qué edad tiene? 17. ¿Y usted? 15. En Oklahoma ha estado... En Bueno, pues acabo de llegar de allá. Pues ellos tienen ambiciones también. Aquí se sienten muy, muy tristes de que no este, ganan lo suficiente para sus necesidades. Ve que ellos tienen más ambiciones que uno que ya está de edad. Sí. Es muy difícil. Por ejemplo, yo que soy sola, pues tengo que trabajar para sobrevivir. Porque no hay este otro modo. 
Yo sola saqué los hijos adelante trabajando. Sí. La gente del campo no se quiere ir. La gente del campo quiere quedarse en su casa, en sus tierras, con su familia. Pero el no tener con qué soportar un alimento para sus hijos, el no tener con qué pagar las deudas generadas por la producción de sus productos, le obliga a irse a Estados Unidos. The bit, the larger structural issues have to be solved. Otherwise, you know, the roots of the problem will never, will never be solved. So that people can succeed here. Yes. La posición de los diputados y de la mayoría de los diputados de todas las fracciones parlamentarias, exceptuando la del PAN, es que haya una renegociación del Tratado de Libre Comercio. El campo es algo maravilloso porque fui un tiempo a la ciudad, pero no, no le encontré lugar para poder quedarme a vivir en la ciudad. Y mejor regresé acá porque pues mis padres aquí estado Aquí ellos igual aquí nacieron, crecieron y aquí también hicieron su, su vida. Y por eso yo pues me regresé acá. Y, y siempre me ha gustado más el campo. Pues la gente se va porque a veces sus cosechas ya no son, pues ya no producen lo suficiente como para poder mantener su familia o para poder hacer más, más cosas. Esto es cosecha perdida. Aquí se va a perder aproximadamente una media tonelada de maíz. ya no, no tiene solución. Es muy difícil aquí poder comprar una maquinaria agrícola. Si les podemos dar a los campesinos otra oportunidad con capacitación, con infraestructura, con apoyo, mejorando los precios de lo que producen, no tendrían una razón para tener que irse a Estados Unidos. Bueno, nosotros esperamos del pueblo norteamericano, en primer lugar que estén informados sobre los perjuicios que causó el libre comercio, cómo ha destruido miles de granjas allá y acá. Por us, food sovereignty is a, one of the, the key, uh, uh, the key elements to find solution to immigration. Uh, food sovereignty is the democratization of the food system. It's about people deciding what we eat, how it's grown, um, and not corporations determining how we do things.